നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവരുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ചിത്രകലയെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ചിത്രകലയെ എവിടെയും പരാമർശിച്ച് പോലും പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതെ 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 എന്നാൽ കലയുടെ ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകളും നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്ന് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻസിൽ വരാറുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിത്രകല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എവിടെയും പരാമർശിച്ച് പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് വലിയ അർത്ഥങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻവാസിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു കലാ രംഗമാണ് ചിത്ര ചിത്ര രചന എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പറയും ചില സിദ്ധികൾ ദൈവീകമാണ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ നൃത്തം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിശീലനത്തിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കഴിവുകൾ ചിത്രരചനയാണെങ്കിലും അല്ല ഏതൊരു കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ ദൈവം കുറച്ച് കനി കനിഞ്ഞരുളിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കല അതെ കലയ്ക്ക് കലകളിൽ ഈ ചിത്രകലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വലിയ അർത്ഥങ്ങളെ നമുക്കൊരു ചിത്രത്തെ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം പല അർത്ഥങ്ങൾ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മോഡേൺ ആർട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തലങ്ങളിലാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു കവിത എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു ചിത്രത്തിനും ഒത്തിരി അധികം ഒരു കവിത തന്നെയാണ് ഒരു ചിത്രം അതിന് ഒത്തിരി അധികം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചിത്രകലയിൽ നമ്മുടെ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് അനുഗ്രഹീതരായ ഒരുപാട് ചിത്രകാരന്മാരെ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചിത്രകലയിൽ അഗ്രഗണ്യരായ ചിലരെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നന്ദലാൽ ബോസ് അതെ അതെ ജീവിച്ചിരിക്കുക വേദ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പടങ്ങൾ ഒത്തിരി അധികം പഴകമില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടങ്ങൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിക്കുകളാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഏസ്തറ്റിക്സിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെയും ട്രെഷേഴ്സ് നിധി എന്ന് പൊതുവെ പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ അജന്തയിലെ ഫ്രെസ്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ ആർട്ടിലെ പല പലതരത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഡിയോ ലിയോണാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ പെയിൻറ്റിങ്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെഷേഴ്സ് ഓഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയിട്ട് അധികം വർഷമായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സമയത്ത് ണ്ടായിരുന്ന ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ ഒൻപത് ഒൻപത് കലാകാർ ഒമ്പത് അമൂല്യ കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതുപോലെ നന്ദലാൽ ബോസ് എന്നുള്ളൊരു പേര് എല്ലാവർക്കും അത്രയ്ക്ക് പരിചിതമാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരും അതാണ് ദണ്ഡി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ സമയത്ത് വടിപിടിച്ചു പോകുന്ന ചിത്രം അത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് തീർച്ചയായും ആ ചിത്രം വരച്ചത് നമ്മുടെ നന്ദലാൽ ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീതനായ ചിത്രകാരനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹരിപുര അതായത് ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം സമയത്തുള്ള ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ സമയത്തുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒത്തിരി അധികം പിക്ചേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഹരിപുര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വില്ലേജിൽ സാധാരണക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രരചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഓൾ ടൈം ക്ലാസ്സിക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഒത്തിരി അധികം ഇദ്ദേഹം ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ കിട്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രൂപീകരിച്ച് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഓരോ താളുകളിലും അത് ഗോൾഡൻ ലീഫുകളും സ്റ്റെ സ്റ്റോണിൽ നിന്നുമുള്ള നിറങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല നന്ദലാൽ ബോസിൻ്റെ ഒരു ജീവചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോരഖ്പൂരിലെ ഒരു വളരെ സാധാരണ ഒരുപക്ഷെ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ബിരുദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിലും ബിരുദ വിദ്യാഭ്യാസം അതിനുശ
വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു ചിത്രങ്ങളിലുടനീളം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു അജന്ത ഇത് മാത്രമല്ല അതിൽ അതിനു പുറമെ മഹാബലിപുരത്തെ കുറെ അമ്പല കാഴ്ചകളും മാത്രവുമല്ല ഗയയിലെ ബുദ്ധന്റെ സ്തൂപവും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒത്തിരി അധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കലാൽ ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ലിജി അനൂപ് കടവന്ത്രയിൽ ഞാൻ ഫ്യൂഷൻ ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ നടത്തുന്നു അതിൽ യോഗ സൂംബ ഏറോബിക്സ് എന്നീ ക്ലാസ്സുകളും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് എന്നിവയെല്ലാം നട ഉണ്ട് എനിക്ക് യോഗയാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ യോഗയുടെ ട്രെയിനറാണ് ഫ്രീ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ യോഗ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യോഗ എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗുണം മനസ്സിലായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ യോഗയിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഇതുപോലെ ജോലി വർക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായി അപ്പോൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ജോലിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലീവ് കിട്ടാനും അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അത് നിർത്തിയിട്ട് യോഗ രതിയിലേക്ക് പിന്നെ ഇതാക്കി യോഗയിലേക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഇതുപോലെ അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യോഗ എനിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വെയ്റ്റിൻ്റെ ആയാലും എനിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൈറോയിഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ജോ പിന്നെ ജോലിയിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ സമയം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ യോഗ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കൂടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അതിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നത് എനിക്ക് യോഗ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുട്ടികൾ മുതലേ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് യോഗ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നടക്ക് നടക്കാൻ പോവുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നോക്കി മഴയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു യോഗ മേറ്റും നല്ലൊരു ശുദ്ധമായൊരു അന്തരീക്ഷമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു പത്ത് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ല ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ പ്ലേ സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ യോഗ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പിള്ള കുട്ടികൾ വളരെ നല്ല താല്പര്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഈ പിള്ളേരുടെ ഓരോ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുകളും അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം വരും അത് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല ഇതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രായപരിധിയില്ല പത്ത് വയസ്സൊക്കെ തൊട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഏജ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ഒരു എൺപത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളുണ്ടോ ചില അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലും ഗുണമുള്ളത് ബാക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നേരെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ബെൻഡിങ് അങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ബി പി ഇതുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രാണായാമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അസുഖം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും മരുന്നിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം എന്ന് പറയും യോഗയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു നിത്യ ലളിത യോഗ എന്നൊക്കെ അതിലാണ് ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഏതൊരു പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരുപാട് കഠിനമായിട്ടുള്ളതല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കാല് തല അതിലും നേരെ മുട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഒരിക്കലില്ല നമുക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നോ അത് ചെയ്ത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുമ്പോൾ
ആയിക്കോളും അല്ല അതൊരിക്കലും നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ താല നേരെ കാല് മുട്ട അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കഠിനമായിട്ടുള്ളൊന്നും ആദ്യം കൊടുക്കില്ല സാവധാനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് സമയത്തിൻ്റെ ശരി പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യോദയത്തിന് മുന്നും സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷമാണ് കഴിയുന്നു യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ടത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്തരീക്ഷം ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിരിക്കേണ്ട സമയം അതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ എന്തായാലും ചെയ്യരുത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് വേണം പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചായുള്ള സമയങ്ങളിലോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ അസുഖങ്ങളുള്ള സമയത്ത് യോഗ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് യോ യോഗ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആയാലും ഇൻ്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതായി കൂടുതൽ പ്രചാരണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും യോഗ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ലോസ് അങ്ങനെ പോലുള്ള ഇതിനുള്ള ചെയ്യുന്ന സൂംബ അയറോബിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യോഗയേക്കാളും കൂടുതൽ ലേഡീസൊക്കെ ചെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സൂംബ അയറോബിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോലുള്ളത് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു യോഗയുടെ എത്ര എന്തായാലും മറ്റുള്ളതിന് ഒരു റിസൾട്ട് എന്തായാലും പെട്ടെന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് യോഗ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സും ശരീരവും ഒത്തു ഒരു ഇതായി വന്ന് നമുക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നതാണ് യോഗ എനിക്ക് ഇതുപോലെ എനിക്ക് അതുപോലെ ഒരുപാട് എനിക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിലായാലും എനിക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനൊക്കെ ഡയബറ്റീസൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഡെയിലി യോഗ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും എത്രയും മുന്നിൽ ഇതൊക്കെ വന്നേനെ ഫാമിലി ഒരു സപ്പോർട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് രാവിലെ ചില സമയത്ത് ആറ് മണിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് വേറെ ഒട്ട് പത്ത് മണി വരെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ വേറെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല യോഗ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ യോ യോഗ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു തേർട്ടി ഒക്കെ ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്ന ഈ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസിൻ്റെ പിന്നെ തൈറോയിഡ് പിന്നെ അതുപോലെ ഫേ ലേഡീസിനൊക്കെ തന്നെ ആയാലും നല്ല ഇതുപോലെ ഫേസിനൊക്കെ തന്നെ ആയാലും യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഗ്ലോ ഉണ്ടാക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പല നമുക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നന്നായിട്ട് ഫേസിലേക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അത് ഇതുപോലെ നി നിത്യ യൗവനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹലാസനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതുപോലെ ഇത് യോഗ ചെയ്യണ ഇത് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തേർട്ടി ഏജ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലേഡീസിൻ്റെ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂടൗട്ടാവുക അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ശരിക്കും യോഗയിൽ നല്ല റിസൾട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാണായാമം അതിന് മെയിനായിട്ട് യോഗ മാത്രം നമ്മൾ അത് ശരീരത്തിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാണായാമം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരിക്കും മനസ്സിനെ കൂടി കിട്ടും അത് അതുകൊണ്ടാണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും നിർത്തുന്ന വെച്ചാൽ അവരുടെ സമയം സമയം കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ച് സമയം കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടു മുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഡെയിലി നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി മാറ്റിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല നമുക്കും ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും കുടുംബത്തിലായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ല ഒരു ഇത് കിട്ട നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിരുന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കായാലും വീട്ടിലൊക്കെ ആയാലും ഒര
ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യമാണ് സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യമാണല്ലോ ഒരു കുടുംബത്തിലെല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷം നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ കുടുംബിനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മൊത്തം താളം തെറ്റും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ അതിലേക്ക് യോഗ അതുപോലുള്ള ഒരു അരമണിക്കൂർ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യായാമത്തിനൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഇടപഴകാനും അല്ലാതിനും നമുക്ക് സമൂഹത്തിലായാലും നമുക്ക് കുറേയും കൂടി ആ ദേഷ്യം പോലുള്ള ടെൻഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ജോലിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആയാലും കുറച്ച് നേരം ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ പോലെ ശ്വസന വ്യായാമം അത് വേറെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇതില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെങ്കിലും ഒരു പ്രാണായാമം ചെയ്യുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുറച്ച് ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു ഇത് കിട്ടും യോഗ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറേ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പല ഇതുകൾക്കൊക്കെ ശരിക്കും ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ അത് പരിശീലിക്കുകയും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് ലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ എല്ലാ ഇതും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ഇതിലേക്ക് കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരുന്ന ഇത് വെറുതെ ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഇതിലേക്ക് ഇതില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു മനസ്സിനായാലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന അത്രയും നല്ലതാണത് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണ്ട ഒരു ഇതാണ് യോഗ അത് കൂടുതൽ ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല മനസ്സിനും കൂടി കിട്ടുന്നതാണ് നല്ല അതാണ് ഏറ്റവും യോഗയുടെ ഒരു ഇതിനൊരവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന കൗമുദി ടി വിയോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി